നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് സീറോ ഫോർ വൺ ബാർ ട്വൻറ്റി ത്രീ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം കുറച്ചൊരു ടഫ് ആണ് അതിൽ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൃത്യമായി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാം അപ്പം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനവും ഇരുപത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ്റി പതിനാറാണ് എങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് ശതമാനവും ഇരുപത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത് ഒരു സംഖ്യയുടെ അപ്പോൾ ഒരു സം അതായത് ആ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഒരു സംഖ്യയുടെ അതാണ് നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനാറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപതായിരിക്കും ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നാല് കൊണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്ക നാല് പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഒൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് സംഖ്യ കാണുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും കാണുന്നു ഇനി ഓപ്ഷൻ സി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അടുത്ത ചോദ്യം എ ഈസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ബി ഈസ് ടു സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ലെവൻ ആയാൽ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എ ഈസ് ടു ബി ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ബി ഈസ് ടു സി സിക്സ് ഈസ് ടു ലെവൻ അപ്പോൾ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സെവനും സിക്സുമാണ് അപ്പോൾ സെവനും സിക്സിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണുക എൽ സി എം ഓഫ് സെവൻ ആൻഡ് സിക്സ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുണ്ട് ഫോർട്ടി ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണല്ലേ സാകൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാക്കണം എ ഈസ് ടു ബി എന്നുള്ളതിനെ ബി എ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സും ചെയ്യുക സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സും ചെയ്യുക അതായത് തേർട്ടി ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ടു ബി ഈസ് ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് ടു ലെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ടു ഈസ് ടു സെവൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇനി എ എയും എ ഈസ് ടു ബിയിലും ബി ഫോർട്ടി ടു ആയി ബി ഈസ് ടു സിയിലും ബി ഫോർട്ടി ടു ഇനി അപ്പം എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി തേർട്ടി ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഈസ് ടു സെവൻറ്റി സെവൻ ഇതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം ഹൺഡ്രഡ് കോമ തൗസൻഡ് എന്നീ സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തിനും എന്നീ സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും തുക എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എട്ടാണ് ഒമ്പതിൻ്റെ നൂറിന് മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒൻപതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എട്ട് അങ്ങനെ എളുപ്പം കിട്ടും ലാസ്റ്റ് ടേം ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ അത് നയൻ 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 അത് അറിയാറില്ല നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും അങ്ങനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുക നയൻ നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നയൻ നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് 
ഇവിടെ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് നൂറ് നൂറ് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട അതിൻ്റെ തുകയാണ് അപ്പോൾ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഈ ഫോർമുലയിൽ ഇടുന്നു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എന്ന ഫോർമുലയിൽ ഇടുന്നു അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു നൂറ് എ ബൈ ടു അൻപത് ഇൻറ്റു ടു എ അതായത് ടു ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് മൈനസ് നയൻറ്റീനെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒൻപത് നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പമാണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പ്ലസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഈ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇത് തന്നെ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തത് തന്നെ എട്ട് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി വൺ ഇനി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇനി ഇത് ഒന്നുകിൽ ഏത് ഏത് ഈ സി മെത്തേഡിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് കൊണ്ടിട്ട് പൂജ്യം ഇടുന്നു ഫൈവ് 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 ത്രീ ഫൈവ് സീറോ അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടി സിക്സ് റേസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇനി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതായത് ഫോർ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇനി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ അഗെയിൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇവിടെ ഇതും എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടെ വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതായത് സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഫോർ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആകുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ഇതിൽ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഇതുപോലുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതായത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് പിന്നെ ഈ ഇതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആക്കുമ്പോൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാം അപ്പം ഇത് ഇതുപോലുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്ന് ഇത് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ഹാഫ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ബൈ ടു അടുത്ത ചോദ്യം കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത സംഖ്യ ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ വൺ നയൻ ആണ് മറ്റുള്ളതെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് ഇതെല്ലാം അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് മാത്രം വൺ വൺ സെവൻ വൺ വൺ നയൻ നമുക്കിപ്പം സെവൻ കൊണ്ടൊക്കെ ഡിവിസിബിൾ ആണ് വൺ ടൈം സെവൻ ഫോർട്ടീനെ 
അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ നയൻ ആണ് ആൻസർ ആൻസർ വൺ വൺ നയൻ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് സീറോ എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അടുത്ത് വൺ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ അത് സീറോ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സീറോ ഇനി ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ട്വൻ്റി ഫോർ സെവൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അടുത്തത് നയൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ആൻസർ എയ്റ്റി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം പ്ലസ് എന്നത് ഹരണത്തെയും ഡിവിഷൻ എന്നത് വ്യവകലനത്തെയും മൈനസ് എന്നത് ഗുണനത്തെയും ഇൻഡു എന്നത് സങ്കലനത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചാൽ മുപ്പത്തിനാല് അധികം രണ്ട് ഗുണം ആറ് ഹരണം മൂന്ന് മൈനസ് നാല് എത്ര മുപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റിയിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മാറ്റിയിടുക ഇനി ബോട്ട് മാസ് പ്രകാരം ഇതാദ്യം സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ലെവൻ ഉത്തരം ഉത്തരം പതിനൊന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വരിയിൽ രഘു മുന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്നാമനാണ് പിന്നിൽ നിന്നും ആറാമനുമാണ് എങ്കിൽ വരിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് പത്തൊൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനെട്ട് പേരാണ് ആ വരിയിൽ ഉള്ളത് ആൻസർ പതിനെട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം സോഴ്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ കോഡ് ടി എൻ വി ക്യു ഡി ഡി എങ്കിൽ മൊബൈൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ കോഡ് എസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ടി ഓ ഓയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ് എൻ അതുപോലെ യു കഴിഞ്ഞാൽ യു വി ആറിന് മുൻപുള്ളതാണ് ക്യു സി കഴിഞ്ഞടുത്തത് ഡി ഇക്ക് മുൻപുള്ളതും ഡി ഇനി മൊബൈലും ഇതേ രീതിയിൽ മൊബൈൽ എന്നുള്ളതിനെ ഇതേ രീതിയിലാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ എം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് എൻ ഓ ഓയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളത് വേണം അവിടെ എഴുതാനായിട്ട് മുമ്പുള്ളത് എൻ ബി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇനി ഐക്ക് മുമ്പുള്ളത് എച്ച് എല്ലിന് ശേഷം വരുന്നത് എൽ എം ഇക്ക് മുമ്പുള്ളത് ഡി എൻ എൻ സി എച്ച് എം ഡി ഓപ്ഷൻ എൻ എൻ സി എച്ച് എം ഡി ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അല്ലേ എമ്മിന് ശേഷം എൻ ഒയ്ക്ക് മുമ്പ് എൻ ബിക്ക് ശേഷം സി 
ഐക്ക് മുമ്പ് എച്ച് ഐ ആ എൽ എം ഡി എ എൻ എൻ സി എച്ച് എൽ ഡി ഇനി അടുത്തത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്പം ടഫ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ആ സീരീസ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഇതും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇടാനായിട്ട് വൈകിയത് അപ്പോൾ ഈ സീരീസിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു വൺ ബൈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു സീരീസ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈ ഒരു സീരീസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോൾ വൺ വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു അതായത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിലൊരു റീഅറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ആണല്ലോ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സിനെ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി വൺ ബൈ ട്വൽവിനെ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതി കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ സീരീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് റിമെയിനിങ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് അടുത്തടുത്ത് ഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സീരീസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇടാം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര അപ് ടു വൺ ബൈ ഇവിടെ ഈ ഈ സീരീസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഈ ഇവിടെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നിടത്ത് ഇവിടെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെയാവും ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ എടുത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലാസ്റ്റിൽ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെയാണിത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് കട്ടാവും ഇതും ഇതും അതുപോലെ ഈ ഈ ടേംസ് എല്ലാം കട്ടാകും ലാസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ വരെ വന്ന് കട്ടായി നിൽക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഈ വണ്ണും പിന്നെ ഇതും മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ ഇതുവരെ കട്ടായിട്ട് ഇത്രയും വന്ന് നിൽക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്പം ടഫ് ആയിട്ട് ആ സീരീസ് കുറേ പ്രാവശ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് കുറേ നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തില്ല ഈ സീരീസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയി തോന്നി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു